Hello friends, welcome to S4 Online PAC Coaching. In this video, we will focus on the subject of building construction. We will focus on the subject of building construction. We will focus on the subject of brick masonry. Click the video and subscribe to the channel. Click the notification button and click the bell button. First question. Brick laid with its length parallel to the face of the wall. Orang berikke, orang wall de parallel itu macam mana? Ada ni parah ina pair an daun nanu cuci lada. So berikke ni, kita nak nokia mencela um. Ibaru dua side rende, ibaru long side rende, ada pola, ibaru dua short side rende. So ini satu bagam. Aduh, amala length wall de parallel itu macam mana? Ada ni dia pola macam mana? Ada ni parah ina ini bagit ni parah ina pair an structure an daun ada ni paraya. Ada pola, ini ni ini short aja lu bagam. Ada itu, amala ini satu direction le, ini ceri satu bagam. Brick ke iu direction lebih cerdik ni ale. Adine parah ini dahana, iu bagi tena parah ini dahana header dahana adine parah. So, ibarat cerdik lalu brick laid with its length parallel to the face of the wall. Wall ni parallel itu ab brick lebih cerdik ni ale adine parah ini dah. Ab bagi tena parah ini dahana amala structure dahana adine parah. Ni ada pola brick laid with its length perpendicular to the face of the wall ni warna ini ale adine parah ya header dahana parah. So, ibarat answer beri ni dah B ane structure. Ni ada dua soalan. Edges formed by the intersection of plane surfaces of the brick. Oru brick inda plane surfaces se intersecte inna edges se ne parayi na pair endar na choice chilada. Ada idha iye brick inda idha na under plane surfaces se ibada intersecte na idhore edjana. Ada pala iye re surfaces e surfaces se intersecte na idhore edjana. So edges se ne parayi na pair ana. Namale arises na na dinne parayi arises. So, ini brick ini ekstra rises and down ada ke cuci karan deh. Ini brick ini apa? Nampak anda, no kam, onde, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh. Angkanya mottam, lima belas edges ana, lima belas rises ana, satu brick ini down deh. Ini muda tu question. Vertical joint separating the bricks in either transverse or longitudinal direction. So, we have a masonry in the brick. Now, we have a plan view. 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 We have a joint. We have a plan view. 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 So, vertical joints separating the bricks in either transverse or longitudinal direction. Transverse is not in this direction. So, this is a plan view. This is a plan view. Idu perpendan, longitudinal transverse direction beri na idu perpendan, ide pola idu perpendan. So anggennya beri na vertical joint sini, ana, nama le perpendan dulu. Ini dulu plan view ana, so adu onde imagine jaya, elevation ala plan view ana, ini kana figure lalat. So di na answer beri na B ana perpendan. Ini alam tu susun oka, depression or projection provide on brick to act as a key to hold the mortar. Oru brickle, nama le kodukenna, iye oru depressione parayi na payre ana frog na ana dina paraya. So i frog endina ana kodukenna na choice ni jale, randa purpose ana dina maina jilla. Ondo first purpose ondo ana jale, i question le parna boleh tenne to act as a key to hold the mortar. So adai dina nama le i vada i mortar tejo ni jale, adai adi lotto ni erangi rikum. Adai i brickle ni i depression ni jale, i frog lotto ni erangi rikum. So, anginnya, apa anginnya orang ini nale, aduh, korcuri bonding ini korcuri ini sahaya. Apa, perlu, perlu keep all, perlu hold dia ni la, aduh, ni perlu pitetang kita mandi, kurangkan na, perlu purpose ana ini main purpose, ini frog kurangkan. Dan dua tu purpose ni orang ni nale, per, ini kalau perlu company, apa, ini brickkan dah kena company ni ada seal, ini perlu bagat, orang ni kalau perlu pada pikam itu. So, ah, ini company ana, aduh, ni dah kiri la, nama kita, abr brickkan oke ni, macam mana? Anginnya dua purpose ana, ini perlu frog kurangkan tu, untuk kita ni. So, ini adalah cerita lada depression atau projection itu. Adalah depression awam ada pola dengan projection awam. Depression itu dengan awam itu ramadhan tidak. Jadi, cerita ini adalah projection awam. Jadi, ada apa yang kita lakukan dalam depression ini? So, answer beri D adalah frog. Ni fifth tu setuju kan? For 20 cm brick, minimum lap length along length is. So, hari anda adalah lap length itu orang. Kita perlu brick masonry yang cerita. Ini adalah elevation awam kita kandang itu. Plan adalah elevation awam. Okay. So, ini adalah dua brick yang kami konstruksi. Ia adalah barang yang brick. Ia adalah B yang barang yang brick yang kami konstruksi. Ia adalah barang yang brick yang end. Adakah pola B yang barang yang brick yang end? Kami lalai. Ia adalah horizontal distance ini. Ia adalah lap length. Ia 
ഇതും പെർപ്പന്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് പെർപ്പന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ മുകളിൽ നോക്കുകയാണ് ഒരു പ്ലാൻ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണ് സോ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പെർപ്പന്റ് എന്ന് പറയാം ഇതെല്ലാം പെർപ്പന്റ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം പെർപ്പന്റും രണ്ട് പെർപ്പന്റ് തമ്മിലുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാപ്പ് ലെങ്ത് ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ സോ ലാപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രിക്ക് മേസണറിയുടെ ഹോർസോണ്ടൽ ലെങ്ത് ആണ് രണ്ട് ബ്രിക്ക് തമ്മിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ജോയിൻസ് തമ്മിലുള്ള ഹോർസോണ്ടൽ ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലാപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയാം ഒരു ബ്രിക്ക് മേസണറി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു മിനിമം ലാപ്പ് ലെങ്ത് കിട്ടണം ആ മിനിമം ലാപ്പ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഒരു റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രിക്ക് ലെങ്ത് ബ്രിക്ക് ബ്രിക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മിനിമം ലാപ്പ് ലെങ്ത് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിനൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെൻ മെഷേർഡ് അലോങ് ദ ലെങ്ത്ത് അലോങ് ദ ലെങ്ത് ആയിട്ട് ഒരു വാളിൻ്റെ അലോ ലെങ്ത്തിന് അലോ അങ്ങായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ലാപ്പ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി എക്രോസ് ലെങ്ത്ത് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്രോസ് ലെങ്ത്ത് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്നത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബ്രിക്ക് ലെങ്ത്ത് ആണ് ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അലോങ് ദ ലെങ്ത്ത് ആണ് സോ ഇവിടെ ആൻസർ വരിക വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ബ്രിക്ക് ലെങ്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി എക്രോസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇറ്റ് വിൽ ബി ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ബി ആണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അലോങ് ദ ലെങ്ത് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ആറാം ദിവസം നോക്കാം ക്ലോസർ യൂസ് ടു അവോയ്ഡ് കണ്ടിന്യൂസ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻറ്റ് സോ കണ്ടിന്യൂസ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസറിനെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പേരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു ബ്രിക്ക് മേസണറി ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെ ആദ്യം മൊത്തം ഫസ്റ്റ് ലെയർ മൊത്തം സ്ട്രെച്ചറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തത് മൊത്തം ഹെഡറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം സ്ട്രെച്ചർ സ്ട്രെച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഈ സ്ട്രെച്ചറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുക അതായത് നമ്മളൊരു നോമിനൽ സൈസ് ആണ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കുക അതേപോലെ ഹെഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് വരിക ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരിക ഓക്കെ ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ ബൈ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ നോമിനൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുക നോമിനൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടാർ തിക്നെസ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള തിക്നെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നോമിനൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ ബൈ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത്ത് അതായത് മോട്ടാർ തിക്നെസ് ഇല്ലാത്തത് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ നോമിനൽ ലെങ്ത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു സിമ്പിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സ്ട്രെച്ചർ വരുന്നത് ഈ ഹെഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെച്ചർ വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഹെഡർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പത്ത് വന്നു ഇവിടെയും പത്ത് വന്നു ആ പത്തും പത്തും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് എത്തി സോ ഈ ഇരുപത് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ലൈനിലാണ് ഈ ജോയിൻറ്റ് വരിക ഓക്കെ ഇനി മുകളിൽ ഇത് ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ വെച്ച് പോയി ഇനി മുകളിൽ അടുത്ത സ്ട്രെച്ചർ വെക്കുകയാണ് സ്ട്രെച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെയായി മുകളിലോട്ട് വീണ്ടും ഹെഡ് വന്നു ഹെഡ് രണ്ട് പത്ത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരുപത് വന്നു സോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എല്ലാം ഈ ജോയിൻസ് എല്ലാം ഒരൊറ്റ പ്ലെയിനിലാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ വരും ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ വരും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രഷർ എന്താ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇതെല്ലാം ഒരേ പ്ലെയിനിലായതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആവും അവിടെയാണ് പെട്ടെന്നൊരു ഏറ്റവും വീക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് അത് പൊളിയാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു ബ്രിക്ക് മേസിന് ചെയ്യുമ്പം ഇതേപോലെ ചെയ്യാറില്ല കാരണം അത് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ അത് ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു വീഴാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യൂൻ ക്ലോസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യ
പിന്നെ വരുന്നതാണ് മിറ്റർ ക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിറ്റർ ക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ലെങ്ത്തിലാണ് നമ്മളതിനെ വെട്ടിക്കളയുന്നത് ഒരു ഒരു ആംഗിളിലാണ് വെട്ടിക്കളയുന്നത് ലെങ്ത് അല്ല ഒരു ആംഗിളിൽ നമ്മൾ വെട്ടിക്കളയുന്നതാണ് നമ്മൾ മിറ്റർ ക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അവോയ്ഡ് കണ്ടിന്യൂസ് വെട്ടിക്കൽ ജോയിൻറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യൂൻ ക്ലോസർ കിങ് ക്ലോസറിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോറിൻ്റെ ജംഗ്ഷനിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ ഓപ്പണിങ്സിലാണ് നമ്മൾ കിങ് ക്ലോസർ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് സോ കിങ് ക്ലോസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോർ ആൻഡ് നിയർ ഡോർ ആൻഡ് വിൻഡോ ഓപ്പണിങ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കിങ് ക്ലോസർ മിറ്റർ ക്ലോസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോർണറിലും അതേപോലെ ജംഗ്ഷനിലും ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് സോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിനെയും ഫംഗ്ഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്യൂൺ ക്ലോസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കിങ് ക്ലോസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡോർ ആൻഡ് വിൻഡോ ഓപ്പണിങ്സിന് അടുത്താണ് അതേപോലെ കോർണറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മിറ്റഡ് ക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് എ ആണ് ഈ ഏഴാമത്തെ ദിവസം നോക്കാം ക്ലോസർ യൂസ് ഫോർ സ്പ്ലേഡ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യൂൺ ക്ലോസർ പറഞ്ഞു കിങ് ക്ലോസർ പറഞ്ഞു മിറ്റഡ് ക്ലോസർ പറഞ്ഞു ബിബൽ ക്ലോസർ ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്പ്ലേഡ് ബ്രിക്ക് വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിബൽ ക്ലോസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത്ത് മുതൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ലെങ്ത്തിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിബൾഡ് ക്ലോസർ എന്ന് പറയുക സ്പ്ലേഡ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതേപോലുള്ള ഒരു വാൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ബിബൽ ക്ലോസർ ഇവിടെ ഇതിനെയാണ് ഈ സ്പ്ലേഡ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് എന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെ ഒരു കറക്റ്റ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അല്ല അതെ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പ്രേഡ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ബ്രിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ബിബൽ ക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നാലിനെയും ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു ക്യൂൺ ക്ലോസർ പറഞ്ഞു കിങ് പറഞ്ഞു മിറ്റഡ് പറഞ്ഞു ബിബൽ പറഞ്ഞു സോ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഡി ആണ് ബിബൽ ക്ലോസർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി എട്ടാം ദിവസം നോക്കാം ക്ലോസർ ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ കട്ടിങ് എ ട്രാങ്കിൾ പോർഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് ത്രൂ ഫുൾ വിത്ത് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ സോ ഇതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലോസർ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ കട്ടിങ് എ ട്രാങ്കിൾ പോർഷൻ ഒരു ട്രാങ്കിൾ പോർഷൻ ആണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഫുൾ വിടുത്ത് ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് മിറ്റർ ക്ലോസർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് ഫുൾ ലെങ്ത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ബിബൽ ക്ലോസർ എന്നാണ് സോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫുൾ വിടുത്താണ് സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് മിറ്റർ ക്ലോസർ ആൻസർ സി ആണ് ഇനി ഒമ്പതാം ദിവസം ബ്രിക്ക് കട്ട് ഇൻറ്റു ടു പാർട്സ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ കട്ടിങ് എ ബ്രിക്ക് എക്രോസ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ബ്രിക്കിനെ എലോങ് ദ ലെങ്ത്ത് അതായത് ഒരു ബ്രിക്ക് ഈ ഒരു ബ്രിക്കിനെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോ ക്യൂൻ ക്ലോസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്രോസ് ദ ലെങ്ത്ത് ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ബ്രിക്കിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാറ്റ് എന്ന് പറയും ബാറ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം രണ്ട് ബാറ്റുകളാണ് സാധാരണ ഉള്ളത് ഒന്നാണ് ഹാഫ് ബാറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ബ്രിക്കിനെ നമ്മൾ ഹാഫായിട്ട് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് ബാറ്റ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ബാറ്റ് അതായത് ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ നമ്മൾ മുറിച്ച് കളയാം അങ്ങനെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്ന ബ്രിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ബാറ്റ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബാറ്റേ ഉള്ളൂ ഹാഫ് ബാറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ബാറ്റ് ഉണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാറ്റ് ഇല്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കണം വൺ ബൈ ഫോർ ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാറ്റ് ഇല്ല അത് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കളയാ ചെയ്യാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല സോ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബാറ്റ് അല്ലത് ഹാഫ് ബാറ്റും അതേപോലെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ബാറ്റും സോ ഈ ബാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ